All right. Um, das ging nicht ganz so gut los, aber äh, so, ja. Ähm, herzlich willkommen zum letzten Founders äh, Talk dieses Semester. Wir, sind, äh, wir freuen uns richtig, noch einmal letztes, letztes Mal Gas zu geben. Wir haben auch einen richtig coolen Gast dabei. Leander de la Porte äh, ist heute bei uns. Ähm, genau, ich sehe schon ein paar die Leute, die ihre Kameras angemacht haben. Finde ich top, könnt ihr, ähm, können alle anderen auch noch machen. Wir, ich plane das heute sehr interaktiv zu machen. Das heißt, ähm, sobald ihr irgendwelche Fragen habt, gerne einfach die Hand heben. Und ich nehme euch dran und können, wir können direkt ähm, im 1 und 1 äh, Chat mit Lernbar kommen. Also sehr gut. Ähm, ja, gibt es noch was anderes? Natürlich auch Fragen über den Chat. Ist auch gar, keine, äh, gar, keine, gar kein Problem. Ähm, ja, gibt es sonst, ich glaube, sonst gibt es gar nicht mehr. Ich würde mich dann zurücklehnen. Äh, ich gebe Leander das Wort. Ähm, Leander, also erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Ähm, nehmt ihr einfach mal zwei, drei Minuten, stell dich kurz vor, wie bist du zu MedBell gekommen, was macht ihr eigentlich, welches Problem löst ihr? Ähm, genau, und dann starten wir in den äh, Talk rein. Cool, vielen Dank, Niklas, erstmal fürs Anmoderieren und Einladen. Ähm, und auch freut mich, euch alle jetzt heute hier zu sehen. Ich meine, erstmal zu mir selbst, ich bin Leander, ich bin einer der Geschäftsführer und Gründer von MedBell. Ähm, mit MedBell selbst. Wir nennen das Ganze das digitale Krankenhaus der Zukunft. Das heißt, wir heilen im Endeffekt wirklich Chirurgen, Anästhesisten on demand. Das heißt, wir bezahlen sie für ihre Zeit, für Beratung und für OPs und Nachsorge, mieten uns Räume von echten physischen Krankenhäusern, physischen Kliniken und bauen so diesen gesamten OP-Prozess neu auf den Patienten ausgerichtet mit Technologie. Das heißt, das alles von dem persönlichen Betreuer zu jeder Zeit digital, aber auch eine App und App für den Chirurgen, eine App für im Endeffekt die gesamten Operations im Krankenhaus. Ähm, das momentan aus Deutschland aus für UK ähm, mit ähm, gerade angefangen Cosmetic Surgery, jetzt aber auch Orthopädie, ähm, wo meine persönliche eigene Erfahrung herkommt, da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Um, und Augenkunde, also das heißt im Endeffekt Augen-OPs, um, hauptsächlich grauer Stahl gerade. Und genau grundsätzlich zum Modell selbst, wir werden hauptsächlich bezahlt vom Patienten selbst um, und machen wie jedes normale Krankenhaus auf die einzelnen Behandlungen eine Marge und um, arbeiten natürlich daran, das Ganze besser mit einer besseren Qualität und datengetriebeneren Qualität und auf der anderen Seite natürlich eine viel bessere Erfahrung für die Patienten abzubilden. Um, alles privat, das heißt nicht im nationalen Gesundheitssystem in UK, sondern alles, was von privaten Kassen oder aus der eigenen Tasche bezahlt wird. Sehr schön. Alright, ähm, bevor wir mit MedBell und eurem, äh, eurem Unternehmen heutzutage anfangen, würde ich gerne mal ganz am Anfang von deinem Werdegang springen. Und zwar hattest du, bevor du überhaupt dein Abitur in der Tasche hattest, schon eine erste Unternehmensgründung. Ähm, was ich faszinierend finde und ich glaube, wir hatten noch nie jemanden hier, äh, der in so einem jungen Alter schon gegründet hat, das erste Mal. Ähm, also erstmal Respekt an der Stelle. Kannst du uns mal kurz die, die Geschichte dahinter erzählen, ähm, auch vielleicht die Kernidee deines ersten Unternehmens erläutern? Es ist vielleicht wichtig, so ein bisschen die, ähm, ja, die Story dahinter auch zu kennen. Ich, meine, ich schreibe, seit ich wahrscheinlich 13 oder 14 bin, ein bisschen Code, am Anfang mehr so zum Spaß, weil ich hacken lernen wollte und dann gemerkt habe, ja, okay, mach's doch lieber erstmal Webprogrammierung, dann gemerkt, weil ich damit Geld verdienen konnte. Ähm, das dann mehr so auf der Seite gemacht, so über einige Zeit, aber ein großes Projekt gehabt, wo ich gemerkt habe, hm, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr hier reingesetzt, ich wurde ziemlich mies bezahlt ähm, und das Ganze wurde nicht vermarktet und war eigentlich eine Plattform für Antiquitäten, die schon cool hätte werden können und relativ groß. Ähm, das war so für mich einer der Momente, wo ich dachte, wäre doch nicht schlecht, wenn man selber Boss ist und selber ähm, im Endeffekt entscheiden kann, ob jetzt Geld fürs Marketing ausgegeben wird und wie es laufen soll. Und das ist damals witzigerweise mit so einer Schülerfirmengeschichte zusammengekommen, ähm, wo wir eine lokale Rabattkarte für Schüler und Studenten gemacht haben. Also wirklich so eine kleine Plastikkarte, die wir gedrückt haben. Wir haben dann wirklich im Pausenhof so den Namen draufgeschrieben hinten und du kriegst das für 5 Euro kaufen können. Ähm, das hat erstmal ziemlich gut funktioniert. Wir haben das auch ganz gut abheben lassen. Um, und dann, nachdem wir damit fertig waren, war im Endeffekt so der Gedanke, ist das jetzt hier vorbei oder nicht? Und ich habe dann mit einem Kumpel gesagt, nee, komm, wir gründen das aus, wir machen das ein bisschen anders. 
wie wäre es, wenn wir einen Prozentsatz des Marketingbudgets ähm, von Firmen im Endeffekt dafür ähm, bekommen könnten, lokal Communities von jungen Studenten, jungen Schülern zu engagieren und ähm, im Endeffekt weggehen von diesem nur pay for, for card ähm, weil wir auch viel mit Events und Partys und sowas, wie man es halt sonst so in dem Bereich macht, gemacht haben. Und das war eigentlich der Haupthintergrund. Und dann war es halt effektiv eine Mischung aus ähm, lokale Community für Studenten und Schüler, um so lokales Marketing für kleine Unternehmen zu machen. Und auf der anderen Seite irgendwo auch ein Vehikel für die ganzen Programmiersachen, um das legal abzubilden. Ähm, und effektiv, ja, ich meine, hat halbwegs funktioniert. Ähm, und irgendwann dann aber natürlich an dem Punkt gewesen, wo es jetzt vielleicht nicht das skalierbarste Ding war. Okay. Und das heißt, ähm, du meintest gerade, ihr seid dann eher in Richtung Unternehmen gegangen. Habt ihr da schon erste Kunden gehabt ähm, oder wie war die Traction? Also wir hatten von Anfang an im Endeffekt mit Unternehmen gearbeitet, dass du mit dieser Rabattkarte ähm, Rabatt bekommen hast bei Karstadt oder bei irgendwie den lokalen Bäckereien und Clubs und solche Geschichten. Ähm, und dann über die Zeit war halt klar, okay, die wollen im Endeffekt eigentlich damit klein, also junge Leute irgendwie wieder zurück in die Leben bringen. Ähm, wir haben es geschafft, die halbwegs anzusprechen. Es war gerade, wo Facebook so mega groß geworden ist. Wir haben eine Menge Social gemacht, wir haben eine Menge Events gemacht, wir haben Partys gemacht, den ganzen Spaß und hatten eigentlich eine super enge also engaged Community. Also selbst, wir sind so mit einem Van durch die Stadt gefahren und haben Street Branding gemacht mit ähm, ja, Wasser an der Wand, wo du im Endeffekt nur teilweise, also wie Graffiti nur legal. Ähm, also war schon ganz witzig und das hat funktioniert, wie gesagt, zum gewissen Grad und dann war es halt mehr lokales Marketing danach. Ähm, und jetzt noch nicht vielleicht die Scalable Tech Company an der Stelle. Okay, cool. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, du warst natürlich sehr, sehr jung ähm, und noch wahrscheinlich nicht viel Erfahrung in, in dem Bereich. Wenn du heute dir von, Dorma, von damals äh, nochmal einen Tipp geben könntest oder vielleicht jemand, der kurz vor seinem Abi oder ähm, am Anfang des Studiums geht, ähm, da einen Tipp bezogen auf die Unternehmensgründung, auf was muss man da unbedingt achten? Ich glaube, ich meine, ich habe es damals noch so gemacht, dass ich mir das halt aus Büchern angelesen habe, die ich mir aus der Bücherei ausgeliehen habe. Ähm, und dann gab es irgendwie Wirtschaftsunterricht und man lernt halt irgendwie Businesspläne zu schreiben und ähm, wie man irgendwie Absatz- und Marketingpläne macht und man macht seine 4Ps und seine Five Forces und Pest-Analysen und den ganzen Spaß. Ich hatte für bestimmt vier oder fünf verschiedene Modelle, die ich zwischendurch mal gemacht, entweder wirklich gemacht oder geplant hatte, riesige Businesspläne von 40 Seiten oder mehr. Ich glaube, wenn man dann im Nachhinein irgendwie nochmal drüber schaut und den Startup liest und Hypothesen getrieben an die Validierung von Ideen ranzugehen, ist einfach so viel schneller, so viel einfacher, so viel klarer, um voranzukommen. Das wäre wahrscheinlich das größte Learning, also so den gesamten klassischen Wirtschaftskurs rauszuschmeißen und zu sagen, okay, sich einmal Lean Startup zu nehmen und darauf basierend eigentlich alles zu testen. Okay. Cool, cool. Um Du hast vorhin gemeint, deine Motivation zum Coden kam so ein bisschen in Richtung äh, Hacking her. Ähm, wie kam das so zustande? Also bist du einfach aufge, aufgewacht oder hast du einen coolen Film darüber geschaut? Ähm, genau, ein bisschen mehr in die Richtung. Eigentlich nicht wirklich. Es war eher so, ich habe relativ wenig Taschengeld bekommen. Und meine Eltern haben also im Endeffekt gewollt, dass ich mir so die Sachen ein bisschen selber erarbeite. Ähm, es war gerade so die Zeit, wo alle angefangen haben zu zocken, also keine Ahnung, jede Form von Computerspielen, Online-Spiele und so weiter. Ich konnte, also auf dem Rechner, den ich hatte, ging das nicht, also far from it. Und der günstigste Weg, an den Rechner zu kommen, von dem, was ich mir angespart hatte, um es irgendwie zu machen, war selber bauen. Also habe ich mir erstmal angelesen, wieder aus Büchereibüchern, wie man selber baut. Und dann, nachdem ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, irgendwie hatte ich an dem Spaß Spaß. Um, und das da war irgendwie die Idee, okay, was ist der nächste Schritt? Jetzt habe ich die Hardware schon, ich habe auch kein Geld für mehr Hardware. Da muss jetzt wohl Software sein. Dann war erst Hacken und dann kam im Online-Forum, vielleicht bevor du das machst, fang mal lieber an zu programmieren. Und so kam es dann zur Webprogrammierung. Cool, sehr cool. Und trotz dieser Passion für Informatik, äh, Coden, so ein bisschen Hacken, hast du dich dann für, also hast du dich gegen Informatik und für äh, den BBA äh, entschieden? Also wie kam es zu der Entscheidung? Ich meine, du, du klingst jetzt äh, fast so ein bisschen vor Freunde, wenn du darüber redest, wieso dann in Richtung Wirtschaft und Management? Um, also wie gesagt, es gab dieses eine Projekt, ich habe mehrere Projekte gemacht, wo ich ein bisschen Geld mit einem, mit einem Code nebenbei verdienen konnte, aber es war wirklich ein halbes Jahr, jede Nacht nach irgendwie der Schule noch bis um drei Uhr nachts oder sowas halt irgendwie diese Seite bauen. 
Ich habe da sicher auch meine Fehler gemacht, so im, im Projektmanagement für das Ding selbst. Aber es ist schon was ganz Cooles bei rausgekommen. Man muss, kann sich das vorstellen als eine Art Antiquitätenplattform für Dinge, die man sich leiht oder mietet für Filme und andere Sachen, die eigentlich echt gut geworden ist. Und auch sehr fancy Technologie eigentlich selbst für den damaligen Stand. Und da war schon der Gedanke, man kann da einfach deutlich mehr draus machen und ich kann da so viel mehr rausholen, wenn ich noch mehr kontrollieren kann ähm, von, von dem, was im Endeffekt bei rumkommt. Und auf der anderen Seite war schon auch die Idee, sollte ich irgendwie nicht Wirtschaftsinformatik oder sowas machen, wo aber dann auch der Gedanke reinkommt von, am Ende des Tages ist, hast du für Informatik immer das Problem, dass du immer wieder neue Sachen lernen musst. Das heißt, ähm, du kannst, wenn du smart bist, coole Sachen bauen. Du kannst auch extrem, also wenn du Glück hast und irgendwie Cutting Edge bist, dann entwickelst du irgendwas Neues und kannst das auch monetarisieren. Ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit brauchst du immer nur an neuen Sachen. Du musst neue Sachen wieder lernen und das wird für immer weitergehen. Deine Erfahrung ist ein bisschen hilfreich, aber tendenziell werden dich neue Leute, jüngere Leute irgendwann überflügeln. Und das, was dich stärker macht über das Alte, ist deine Management-Erfahrung, deine Teambuilding-Erfahrung, deine Kommunikation. Wenn du auf die Business-Seite gehst, hast du viel mehr Lasting Experience Effects. Das heißt, du lernst wirklich eine Industrie kennen über die Zeit, du hast noch mehr Benefit aus Team und Soft Skills, die wirklich konstant bleiben, die sich nicht ändern. Das heißt, du kannst fast schon sagen, IT Skills sind zu einem gewissen Grad Commodity, die schneller erreicht werden kann. Zumindest für die meisten, wenn du nicht super spezialisiert bist. Ich glaube immer noch, dass es extrem hilfreich ist, für die meisten Leute sich die Basics vom Coding beizubringen, um zu verstehen, wie es funktioniert, um einzuschätzen, wie schwierig was ist, um es zu bauen, um technologischer zu denken und irgendwie zu wissen, wie einfach manche Sachen auch sind. Aber ich glaube schon, dass die größte Value Creation eigentlich so im Produktmanagement geschaffen wird. Das heißt gerade eine Schnittstelle zwischen beiden. Ja, cool. Also ich glaube, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber gerade wenn du, wenn du beide Hintergründe hast, einmal ein bisschen Code und einmal ein bisschen Business, äh, das wird dir wahrscheinlich heute auch extrem weiterhelfen. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen mal an deinem Studium vorbeischauen. Du hast da ein paar sehr interessante Praktika äh, gemacht, auf die gehe ich gleich noch ein. Ähm, und nachdem du dein Studium dann zu Ende hattest, hast du dich gegen erste Berufserfahrung entschieden, sondern direkt fürs Kunden. Ja. Ähm, wie kamst du zu der Entscheidung? Also wieso direkt wieder gegründet? Ich glaube, es war zu einem gewissen Grad schon irgendwie die Idee, selber was zu machen und selber so sein eigenes Schicksal zu bestimmen, schon vor dem Studium. Ich meine, es war auch ein Grund, warum es dann irgendwie an die Uni gegangen ist, ähm, mehr um das größer zu machen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir uns dann, also Dani, mein Mitgründer und ich, haben uns viel irgendwie überlegt, was wir mit der Welt anfangen sollen und so. Und wir wurden schon auch beeinflusst von den ganzen typischen Business School- ähm, werten, wenn man so will und nehmen, hey, wäre doch cool, wenn man nicht der krasse Typ ist, der irgendwie im Praktikum am Anfang zu irgendwie den großen Top-Beratungen kommt und ähm, sollte man nicht irgendwie jetzt gerade was für Rocket gründen und den ganzen Spaß, ähm, was halt alles irgendwie mehr so Self-Validation ist. Ähm, für uns war halt immer schon irgendwie die Frage, können wir irgendwas machen, was Impact hat? Also irgendwas, was langfristig was positiv verändert. Für uns war damals so die Definition und ich, ich würde sicher mittlerweile heute 10.000 andere Sachen hinzufügen, aber für uns war damals hauptsächlich ist entweder Gesundheitswesen, was ich von meinen Eltern her kenne, ähm, und, oder ähm, Bildungswesen, wo Dani auch seine eigene erste Company drin gegründet hat und wo wir das Gefühl hatten, okay, das sind die zwei Sachen, wo du halt wirklich Lasting Value for Society schaffen kannst, ähm, wo auch wirklich die Möglichkeiten von der aktuellen Technologie noch bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Ähm, und deswegen sind wir so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen. Also ich kann nicht lügen, wir haben uns auch viele irgendwie andere Modelle angeschaut und irgendwie diese klassische Business Student, große Excel-Tabelle mit was sind Market Sizes und Profit Margins und wo sollte man denn noch gerade was machen, was hat YC irgendwie in der letzten Zeit ausgegründet und so. Aber das waren dann am Ende des Tages alles nicht die Sachen, die uns wirklich so super fasziniert haben am Ende, dass wir gesagt haben, okay, jetzt das wollen wir unbedingt machen. Das ist so mega geil, das, da müssen wir jetzt all unsere Zeit reinsetzen. Mhm. Und ähm, genau, so gesehen, es war relativ schwierig, Dani davon zu überzeugen, dass er nicht doch irgendwie noch eine akademische Kriege Karriere anstrebt und Professor wird, aber am Ende des Tages war es wirklich eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, macht es uns mehr Spaß, lernen wir mehr und glauben wir, wir haben Impact. Mhm. Ähm, das waren so die drei größten Kriterien. Cool. Ja, ähm, also ich meine, auf, auf MedBell und deine Geschäftsidee äh, für die Gründung kommen wir gleich noch zu sprechen, aber schon mal äh, sehr interessanter Aspekt, dass ihr da beide eure Hintergründe hattet, ähm, bei, du, bei dir mit Medizin und äh, bei Dani mit Bildungswesen. 
Ähm, ich hatte gerade gemeint, ich würde gerne auf deine Praktika zu sprechen kommen. Äh, aus dem Grund, weil du hattest eins in San Francisco, eins in Los Angeles, ein Auslandssemester an der Arizona State gemacht. Das hat mich irgendwie so äh, ja, beeindruckt, äh, wieso du so häufig in, in den USA war, warst. Ähm, ja, was fasziniert dich so an Amerika? Ähm, wieso bist du da mehrmals hingegangen? Ähm, naja, zwei Seiten. Also das erste Mal war wirklich irgendwie schon von dem Moment, in dem ich angefangen habe zu programmieren, alle coole Software, jedes neue Framework, alles kam aus den USA. Ich habe mich irgendwie, wenn du so im Softwarebereich zu dem, jetzt ist es nicht mehr so, aber zu dem Zeitpunkt in Deutschland, wenn du alleine dein Hinterkämmerchen bei mir in, in der Nähe von Stuttgart sitzt, denkst du, ich bin im dritten Weltland. Ähm, das heißt, die Idee war wirklich, okay, ich will irgendwie Big City Life, wie ich es in den Filmen sehe, ich will große Hochhäuser, ich will dahin, wo die Technologie, die ich jeden Tag nutze und die coolen neuen Sachen drin sind, da will ich mit den Leuten reden, die das machen, ich will im Endeffekt mit denen arbeiten. Deswegen war so die Idee, okay, ich würde irgendwie nach New York, nach San Francisco oder nach L.A. Und das habe ich mehr oder weniger gezwungen, direkt nach der Schule. Und bin erstmal hin, ohne dass ich eigentlich auch bezahlt hätte werden sollen. Das war anders gelaufen. Aber über die Zeit, also das war mehr so die Motivation, wirklich zu sehen, wie es, wie es sein kann. Mehr aus diesem innovation dritte weltland gefühl was dann aber auch gemerkt habe, was gar nicht zwangsweise so ist. Und das zweite Mal war einfach, weil ich einmal nach San Francisco wollte. Irgendwie, ein, wenn du schon mal ein bisschen Code geschrieben hast, dann einmal irgendwie in einem San Francisco-Team mit ein paar Leuten zu arbeiten, die halt irgendwie auch top of class sind, um zu gucken, wie, wie das Environment sich nochmal ändert. Wo ich auch da nochmal sagen muss, war cool, ich habe einiges gelernt, aber auch das ist nicht so sehr der heilige Gral, wie, wie man sich es vielleicht immer vorschreibt. Ja, nice. Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage zu den USA, weil mich das persönlich sehr interessiert. Du hast ein halbes Jahr an einem amerikanischen College studiert. Wie war das so? Hast du irgendwie so einen Tipp? Ähm, äh, ja, ich weiß auch nicht, äh, wenn man da so noch nie war, dann kann man sich das schwer vorstellen, aber ähm, ja, irgendwie irgendein Learning, was du da rausgezogen hast. Ich meine, das Auslandssemester ist zum guten Teil dazu da, Spaß zu haben. Ähm, ich meine, die Frage ist immer, ob eure Noten zählen. Ähm, aber ich glaube, für mich war es relativ klar, ich wollte hin, um Spaß zu haben. Ich habe effektiv dann doch ziemlich viel gemacht, um irgendwelche Projekte weiterzutreiben und auch mal Sachen zu bauen und so. Und es hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, es war eine gute Balance. Aber ich kenne auch Leute, die dann irgendwie doch nur relativ viel gehasselt haben und man macht dann danach ja doch im nächsten Schritt meistens irgendwas, wo man halt viel Gas gibt, wenn man aus der typischen business Uni irgendwie wiederkommt. Entsprechend genießt die Zeit und Spaß. Sehr gut. Ja, das freut mich zu hören. Auch die State Colleges äh, sind ja auch bekannt für ihre äh, Party-Affinität. So, jetzt ähm, würde ich gerne das Thema ein bisschen umschiften, äh, weg von USA und äh, feiern und, und so weiter zu Medwell, zu deinem Unternehmen, was du im Moment ähm, verfolgst. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast das vorhin schon äh, sehr gut erklärt, aber ich finde, es macht immer Sinn, das noch ein zweites Mal zu hören, damit man das Geschäfts Geschäftsmodell ein bisschen verinnerlicht. Ihr seid für Secondary Care ähm, verantwortlich. Das heißt, es ist nicht der Hausarzt, bei dem man seine alljährige Check-up oder die Grippeimpfung bekommt. Ähm, und es ist auch nicht der tertiäre Care, äh, wo man lebensbedrohliche EOPs macht äh, oder irgendwelche Notaufnahmen, ähm, sondern es sind eben nicht lebensbedrohliche EOPs, die man auch planen kann. Ähm, kannst du mal, also vielleicht ganz kurz erklären, ihr habt so ein end to end eine Lösung für die Patienten gefunden. Kannst du da nochmal vielleicht von Anfang an bis Ende, was ihr alles anbietet, damit es hier nochmal im Kopf passt? Ja, ähm, hilft vielleicht auch hier wieder ein bisschen die Story zu verstehen, wie es eigentlich dazu kommt, ähm, um dann so ein bisschen weiter zu schauen, wie sich es über die Zeit auch entwickelt hat. Ähm, ich meine, ursprünglich kommt es einerseits davon, dass wir das Gefühl hatten, okay, das, was wir technologisch in anderen Industrien sehen, wie, keine Ahnung, ein Airbnb oder ein Uber mit irgendwie super easy Online-Convenience, transparenter Qualität, aber auch irgendwie Qualitätsminimum-Kriterien, Online-Appointment-Booking und den ganzen Spaß, gibt es für Healthcare nicht. Auf der anderen Seite eine persönliche Erfahrung von mir selbst, als ich einen Kreuzbandriss hatte, ähm, der, ich meine, am Ende des Tages habe ich Glück, weil beide meine Eltern Ärzte sind und im Endeffekt die Appointments schnell organisieren konnten, aber es war viel Pain mit, was wird eigentlich genau gemacht? Es gab keine genaue Erklärung, wie es weitergeht. Ich habe danach mein ähm, hier Beratungspraktikum gemacht und habe meine Physio nicht gemacht, weil mir gesagt wurde, dass man das nicht tun soll. 
oder lieber nicht, ähm, was auch ein Fehler war. Es gab ein paar Probleme irgendwo generell in der Koordination und auch bei den ganzen Rechnungen, wo einfach das Gefühl war, hey, können wir das nicht eine, zu einer besseren Erfahrung machen? Können wir nicht schauen, dass das von Anfang bis Ende irgendwie für den Patienten ausgerichtet, klare, transparente Informationen, jemand, mit dem du sprechen kannst zu jedem Zeitpunkt, irgendwie, wenn du es selber bezahlst, dann Klarheit zu Kosten von Anfang bis Ende und nichts, was irgendwie versteckt ist und sonst jemand, der dir sagt, was die Versicherung covert und was nicht. Und auf der anderen Seite aber halt auch irgendwie einfach online buchen, mit jemandem sprechen, alles, was virtuell geht, virtuell machen. Ähm, wir hatten damals dann relativ schnell gemerkt, okay, hm, blöd, wenn wir das selber machen wollen für den normalen, also die normale Behandlung, und dann ein Krankenhaus gehen wollen oder so, dann hat man erstmal gar nicht den Incentive dafür zu zahlen, weil eine bessere Patientenerfahrung ist finanziell erstmal gar nicht so interessant für irgendwo den Standard, also Standard Krankenhaus, den Standard Arzt, weil ich eigentlich mehr Geld mit mehr Privatpatienten in der gleichen oder weniger Zeit machen will. Eine bessere Patientenerfahrung hilft oft nicht so direkt, weil die Patienten von der Versicherung oder vom Hausarzt kommen. Das gleiche Problem für die Versicherung, die eigentlich nicht mehr Geld, sondern weniger Geld zahlen will. Ähm, wo wir dann gesagt hatten, okay, wenn wir das irgendwie in den Markt bringen wollen, dann ist es vielleicht eben nicht B2B, ist es nicht irgendwie, ich verkaufe einen Arzt, einen Patienten, äh, an den, ans Krankenhaus oder so, sondern wir wollen ja eigentlich was für den Patienten machen. Ähm, entsprechend war der Gedanke, lass uns reingehen und wirklich selber Krankenhaus werden, lass uns B2C rangehen an den Patienten, für, angefangen mit erstmal Sachen, die der Patient selber zahlt aus eigener Tasche. Ähm, so sind unsere Incentives im Endeffekt auch mit dem Patienten 100% im Einklang. Das gleiche wie in einem Uber oder in einem Airbnb oder ähnliches. Wenn wir ein besseres Produkt bauen, kommen mehr Leute. Ähm, und wir dann im Endeffekt mit der großen initialen Ambition, hey, wir machen es über die Zeit so effizient und so viel besser, sowohl von der Qualität als auch von der Effizienz her, dass wir es dann auch an Versicherungen anbieten können über die Zeit und das Volumen den Patienten dabei abdecken aus anderen Behandlungsfällen. Genauso ist auch gelaufen. Also wir haben mit Cosmetic Surgery angefangen in UK, ähm, weil wir dachten, das ist der größte Selbstzahlermarkt. Das ist nicht der Fall, ähm, aber wussten wir damals nicht. Ähm, und ich meine, wir haben dann auch persönlich halt Probleme gesehen, mit einzelnen Leuten gesprochen, aber damit halt relativ einfach einen Zugang irgendwo gehabt in einen auch komplexen Markt, ohne mit den Versicherungen arbeiten zu müssen. Ähm, und jetzt mittlerweile, wie gesagt, Orthopädie, das heißt, mein eigener Kreuzbandriss beispielsweise oder Meniskusriss, also eine ganze Form von Sport-OPs, aber auch für alte Menschen, für Kniegelenks-OPs, ähm, Hüftgelenks-OPs ähm, und jetzt auf der anderen Seite im grauer Stahl. Das sind die Sachen, die wir jetzt machen, langfristig, wie du schon gesagt hast, wirklich alles, was kein Notfall ist. Also die Vision ist wirklich, dass wenn auch immer du Zeit hast, deine Versorgung irgendwo zu steuern. Das heißt, selbst wenn du deinen Arm brichst und im Endeffekt erst nächste Woche eine OP haben kannst oder ähnliches, dann sollten wir mit reinkommen und sicherstellen, dass wir die richtige Qualität ähm, und im Endeffekt den richtigen Arzt dafür halt auch definieren können. Ähm, am Anfang war wirklich die Vision komplett rein auf Patientenerfahrung. Das heißt, so dieses ich meine, mehr Prozess, Technologie getriebene, dass wir das, was wir kannten, wie kann ich im Endeffekt den Prozess einfacher gestalten, wie kann ich online buchen mit reingeben, wie kann ich online Informationen mit reingeben, wie kann ich dir den Patient Care Advisor zur Seite stellen, der dich wirklich persönlich von Anfang bis Ende am Telefon begleiten kann. All das über die Zeit jetzt immer mehr wirklich Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung, Tracking von Pain, also Schmerzlevel vorher, nach der OP, um äh, im Endeffekt die richtigen Ärzte auszuwählen und auch auszusortieren. Ähm, Datenaggregierung zu Kosten. Es gibt eine extreme Varianz, was die gleiche OP in verschiedensten Krankenhäusern kosten kann. Und du kannst im Endeffekt bis zu 20, 30 Prozent Kosten sparen, wenn du alleine nur die Anreize richtig sicherstellst ähm, und schaust, dass die Leute im richtigen, mit dem richtigen Arzt da sitzen und unnötige OPs vermieden bekommen. Aber das heißt wirklich, kurz Zusammenfassung nochmal, wir machen gerade Cosmetic Surgery, Orthopedics, ähm, Including Physio und Grauer Star. Um, wir bieten es selber an für Selbstzahler und Leute mit privater Krankenversicherung. Und wir schauen im Endeffekt, dass man den richtigen Arzt bekommt, mit der richtigen Qualität und keine unnötigen OPs. Also du hast ähm, sehr ausführlich den, den Mehrwert für den Patienten selber ähm, beschrieben. Was ich ganz interessant fand, wieso sollte ein, ähm, jetzt in dem Fall britischer Arzt, also wirklich, ihr, ihr sucht ja wirklich nach den Experten, die, die Besten der Besten, Wieso geht er zu MedBell und nicht, wieso bleibt er nicht im normalen Krankenhaus, wo er eigentlich ähnliche äh, OPs machen kann? Ja, 
Grundsätzlich geht es immer so, dass du ähm, also im gesamten Gesundheitssystem hast du eigentlich drei Bereiche. Du hast den gesetzlich versicherten Teil, du hast den privat versicherten Teil und du hast den Selbstzahler. Ähm, und die sind für den Arzt oder für ein Krankenhaus in genau der Ordnung attraktiv. Du kriegst für genau die gleiche Leistung, die du erbringst, mehr Geld für den privat versicherten Patienten als für den gesetzlichen und mehr für den Selbstzahler als für den privat versicherten. Groß, also zum größten Teil aus einer Verhandlungsungleichheit. Um, und teilweise einfach, weil eine private Versicherung will, dass Patienten priorisiert werden. Um, Im UK-System ist es noch mal klarer abgegrenzt als in Deutschland, dass ich den, also das staatliche Gesundheitssystem habe und die privaten komplett in anderen Krankenhäusern, privaten Krankenhäusern oder privaten Teilen von öffentlichen Krankenhäusern um, versorgt werden. Als Arzt will ich also zu, in meiner Karriere zumindest ab einem bestimmten Punkt schauen, dass ich mir eine Privatpraxis aufbaue und dann irgendwo auch Selbstzahler bekomme. Und Medbe ist der einfachste Weg, um das schneller zu machen. Das heißt, wenn ich Arzt bin, brauche ich normalerweise einiges an Zeit, um mir eine Reputation aufzubauen. Selbst wenn ich schon irgendwie 10, 15, 20 Jahre ähm, Chirurg bin, im öffentlichen System vielleicht schon 5, 6 Jahre im privaten System ähm, rein fachlich top bin, braucht es einfach eine Zeit, bis ich mir meine Brand aufbaue. Mit Medbell komme ich im Endeffekt rein und habe direkt eine Garantie, wie viel ich mehr an Patienten sehen kann, privat und deswegen Geld verdienen kann. Und gleichzeitig natürlich mit einer hohen Qualität der Versorgung für die Patienten, was mir auch so einen gewissen Quality Badge, sagen wir es mal so, gibt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ich sehe gerade, der David macht es schon vorbildlich. Wir wollen das heute möglichst interaktiv gestalten. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch äh, einfach per Zoom-Chat ähm, und dann nehme ich euch dran. David, du bist der Erste, äh, schieß gerne los. Ähm, ja, Servus, Leander. Erstmal äh, danke für deine Zeit. Und äh, ich hätte eine Verständnisfrage und zwar, so wie du das beschrieben hast, macht er ja auch sowas wie äh, Telemedizin. Also ich kann irgendwie bei euch anrufen bei einem Arzt und kann dann was mit dem besprechen. Das ist das richtig oder? Okay, und welche Leistung bietet ihr da denn alle an? Ähm, Im Endeffekt auch wieder im Rahmen von der Orthopädie ähm, und im Rahmen von Vorbesprechungen für jetzt graue Star-OPs und kosmetische Operationen. Ähm, alles andere machen wir noch nicht. Also wir machen grundsätzlich keine Hausarzt-Services. Also wenn du jetzt nur irgendwie Schmerzen, ähm, keine Ahnung, ähm, Ohr hast oder sowas, dann sind wir nicht, nicht der richtige Ansprechpartner. Dafür gibt es die Grüß und Co. dieser Welt. Ähm, mit denen arbeiten wir dann zusammen. Also wenn dann danach, sagen wir mal, bei Knieschmerzen rauskommen sollte, okay, du brauchst vielleicht noch mal eine Meinung von einem Spezialisten. Ab dem Moment redest du mit uns. Das heißt, wenn du einen Physiotherapeut hast, mit dem du reden willst, oder du hast einen wirklichen Orthopäden, mit dem du reden willst, da kommen wir mit rein. Okay, ähm, ja, aber ich finde das schon ziemlich interessant, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt Schmerzen an der Schulter oder sowas und dann zu euch kommt, wie genau würde das denn ablaufen und wie sind da so eure Erfahrungsberichte oder die Erfahrungen bislang, weil der sagt dann vielleicht so, ja, taste mal deine Schulter ab und sag mir, was da ist, aber ähm, ist vielleicht auch dann schwierig, über so einen Videocall oder sowas zu machen. Ja, es gibt manche Sachen, die lassen sich per Video relativ gut im Endeffekt irgendwo noch, ähm, ja, diagnostizieren, aber im nächsten Schritt kann es sein, dass wir, also in jedem Fall, entweder hast du was, was du halt zu Hause mit eigener Versorgung, mit ein paar Übungen wieder fertig machen kannst, dann ist gut, aber in fast allen anderen Fällen müssen wir dich halt lokal, physisch nochmal irgendwo sehen, das heißt es kann sein, dass wir dich lokal zu einem von unseren Physios schicken oder lokal zu einem von unseren Chirurgen, um dann nochmal ein Assessment zu machen. Okay, ähm, und noch eine andere Frage und zwar, also ich meine Telemedizin oder allgemein so dass man nicht mehr zum Arzt geht, ist ja schon mega der Hype in, in letzter Zeit. Auch so irgendwelche Chats oder dann gibt es da irgendwelche NLP, Machine Learning Algorithmen, wo du dann schreibst, ja, ich habe die Symptome und dann kommt das raus. Was glaubst du, wie wird sich das denn in nächster Zeit entwickeln? Ähm, ist es nur so eine Erstaufnahme und dann kann man da grob so eine Richtung sagen oder ähm, allgemein, dass man dann noch zum Arzt gehen muss oder glaubst du da, wird es noch signifikante Fortschritte geben oder sowas? Die Frage ist ja immer, was ein Benchmark ist. Ähm, ich meine, wenn du gerade reinschaust und sagst, also das größte Problem ist immer Liability. Das heißt, wenn du jetzt irgendein System entwickelst, das halt halbwegs eine Diagnose machen soll, dann hast du immer das rechtliche Problem, dass wenn das Ding schief liegt, bist du im Arsch. Ähm, das heißt aber effektiv, dass die meisten Sachen gerade eher so als klinischen Support angeboten werden. Das heißt, das kriegt der Arzt zur Unterstützung. 
Wo es nicht so ist, ist ein dritte welt -Rennen. Das heißt, ähm, in manchen Ländern, wo es einfach zu wenige Ärzte gibt oder keinen Zugriff, kannst du wirklich komplett im Endeffekt die erste Diagnose natürlich rechtlich offiziell nicht so genutzt, aber effektiv wird es so zugänglich gemacht, über AI machen. Und die ADA ist dieser Welt und machen das auch theoretisch so. Ähm, das Problem ist, dass du die Accuracy über die Zeit hoch genug bekommst bei so vielen Nebenfällen, die halt irgendwie möglich sind, wo du sagst, hey, wenn dir das nicht auffällt über einen automatischen Fragebogen, dann hast du wieder Liability. Das wird, mir, also wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, bis man es richtig hinkriegt. Ich glaube, was jetzt gerade erst irgendwie sinnvoll implementiert wird, ist, dass du sagst, hey, ich habe so einen initialen Triage-Fragebogen, wo ich einfach nur sicherstelle, dass ich dich immer zum richtigen Spezialisten weiterleite. Die Spezialisten reden immer noch mal mit dir und schauen im Endeffekt, dass alles gut ist. Und ähm, diese Alleine diese Allokation, dass du zum richtigen Zeitpunkt zur richtigen Person gehst, schöpft schon mega, mega viel Wert. Wenn du dann auch noch schaust, dass die Person, zu der du gehst, in unserem Fall jetzt für Spezialisten oder so, der Richtige ist, der im Endeffekt nicht unnötig OPs verschreibt, der am Ende des Tages irgendwie die richtigen Prothesen verwendet, dass du schaust, dass du im Krankenhaus landest, wo du im Endeffekt nicht riesige Kosten verursachst, ähm, wo du im Schnitt irgendwie gute Outcome-Metrics hast, dann machst du alleine damit schon auch einen riesen Cost-Savings. Ich glaube, das ist so Schritt eins. Ähm, die vollständige Diagnose, ich meine, arbeiten viele dran, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis du halt sagen kannst, es ist reliable genug, dass niemand mehr Schiss hat vor den ja, möglichen ähm, rechtlichen Konsequenzen, wenn es mal schief liegt. Okay, ja, sehr spannend. Also du, du sagst dann quasi im Endeffekt, die erste oder jetzt der, der nächste Schritt wäre erstmal, dass man eine sehr gute Allokation macht. Ähm, Okay, ja, nice. Sehr, sehr feine Sache. Alright, sehr schön. Ähm, richtig gut Fragen, vor allem das mit den Trends in der äh, Zukunft von, von Healthcare, hätte ich dich als nächstes äh, genauso gefragt. Ähm, gerne nochmal Aufruf an alle, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie David es gerade gemacht hat, einfach handheben ähm, und durchstarten. Ich würde gerne noch mal kurz auf ein Thema zurückkommen, was du, äh, Leander, vorhin noch mal angesprochen hattest. Ihr seid eine Firma, die in Berlin ihren ähm, Root hat, habt euch aber trotzdem als ersten Markt für Großbritannien entschieden. Du hattest vorhin so ein bisschen an, äh, erwähnt, sag ich mal, äh, größer Selbstzahlermarkt, äh, sowas in die Richtung. Was macht denn tatsächlich Großbritannien besser als äh, hier in Deutschland? Wenn ihr euch den Firmennamen anschaut, werde ich sehen, dass die offizielle Firmenname heißt MB Global Health. Ähm, wir hatten damals gedacht, okay, wir machen das super, sowieso super schnell international. Ähm, haben uns dann die USA angeschaut, Großbritannien, Deutschland. Ich meine, so die Logik ist relativ simpel. Die USA ist der größte Markt für private Gesundheitsdienstleistungen. Also deutlich größer als alles andere zusammen. Ähm, auf der anderen Seite... Um, UK hat so ein bisschen die Reputation, rechtlich einfacher zu sein und natürlich auch ein Sprungbrett für die USA und Deutschland kannten wir, hatten, hatten schon ihr Netzwerk und wäre so gesehen halt auch sinnvoll gewesen. Effektiv war es dann so, dass wir ein paar sehr seniore Chirurgen aus UK kennengelernt haben, relativ schnell gemerkt haben, hm, USA ist vielleicht doch ein bisschen weit weg, wir hatten nicht besonders viel Funding, gerade irgendwie für Schritt 1, also sogar sehr wenig Funding um, und haben uns dann entschieden, USA gibt keinen Sinn ähm, und haben hauptsächlich aus der Möglichkeit mit den Seniorenchirurgen, das war so eine Innovationsgruppe der führenden Gesellschaft von Chirurgen, ähm, in UK anzufangen, weil wir einfach Zugriff auf die besten Leute im Markt hatten von Tag 1, was sonst mit jeglicher Art von ähnlichem System eher ein Riesenproblem ist und du mit den schlechten Leuten anfängst, was das ganze Ding halt extrem viel unwahrscheinlicher zum, ja, zum Erfolg bringt. Sehr gut. Ähm, du hast gerade gemeint, USA ist schon sehr attraktiv äh, in diesem Bereich, auch mit dem Sprungbrett, was ihr jetzt ja als ähm, Großbritannien, mit Großbritannien habt. Wollt ihr in den nächsten Jahren noch in andere Länder expandieren und wenn ja, welche sind es und wieso? Ähm, also im Moment machen wir gerade so die komplette Expansion in alle anderen Behandlungsfelder in UK. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch in die USA gehen. Wahrscheinlich auch irgendwo in, in den gesamten europäischen Markt. Die Frage ist nur, wann der richtige Zeitraum ist. Covid hat das ein bisschen durcheinander gewirbelt, sonst wären wir wahrscheinlich schon da. Ähm, wir haben für die USA im Endeffekt ein noch viel attraktiveres Propositioning, wenn so, oder Positioning, wenn man so will, und eigentlich auch den gesamten Plan schon in der Tasche, aber man muss halt auch wissen, dass es extrem viel Geld kostet. Ähm, 
Und das Geld muss noch gewaced werden. Ja, ja da, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf Finanzierung ein. Ihr habt äh, im August 2017 eure erste Seed-Runde gehabt. Ähm, wie weit war MedBall damals schon? Also wie sah, wie sah euer äh, Produkt zu der Zeit aus? Na, war eine gute Frage. Ich meine, der Hauptpunkt ist, dass wir über 150.000 monatlichen Umsatz gemacht haben oder sowas. Ich glaube, das war der, der Punkt und mit einer Wachstumskurve, die einfach sehr, sehr, sehr gut aussah. Ich glaube, so das ist das Hauptding, womit wir die Runde geraced haben. Ähm, aus einer Produktperspektive, es gab das Patientenportal, das ich großteils noch selber gebaut hatte zu dem Zeitpunkt. Es gab so den ersten Login für die Ärzte, auch wenn das noch ziemlich scrappy war. Wir hatten unser Vertragssetup. Ja, wir haben ein, paar, ein bisschen gutes Netzwerk gebaut an, an Ärzten und Krankenhäusern schon. Ähm, in einem kleineren lokalen Bereich, es war nur Kosmetik zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, so im Nachhinein ist das das eine Ding, das uns die Runde geraced hat, ist Traction. Ja. Aber seitdem, oder zumindest in den nächsten zwei Jahren, habt ihr euch extrem entwickelt. Dann kam die zweite Finanzierungsrunde. Wenn du jetzt mal die beiden vergleichst, ähm, was habt ihr bei der zweiten Runde besser gemacht als der ersten? Welche Learnings habt ihr da äh, aus der ersten gezogen und was lief da besser? Um, das ist eine gute Frage. Ich meine, am Ende des Tages, wir haben viele kleinere Fundraising-Erfahrungen auch zwischendrin gemacht. Okay. Um, die Runden sind auch fundamentär anders. Also wenn du die Seed-Runde anschaust und von Angels Race oder Micro-VCs, ist das schon nochmal ein ganz anderes Netzwerk und anderes Game als irgendwo für A-Round-Investors oder dann halt auch spätere Runden, wo es halt wirklich nochmal zu größeren institutionellen Investoren geht. Ähm, so gesehen haben wir zwar ein paar Learnings mitgenommen aus unserer Vorbereitung, der Art und Weise, wie wir irgendwie unsere Investor-Relations machen, aber sich auch extrem viel nochmal neu lernen müssen, was ich sagen würde, was, wo es nochmal einen starken Unterschied zwischen Seed, Seed und A einfach für uns gegeben hat, gegeben den Typ der Investoren. Okay, cool. Ähm, was war denn das, das Ziel der zweiten Runde? Weil du gerade gemeint hast, so Covid hat ein bisschen die Expansion ähm, durcheinander geschüttelt. War das da schon äh, der Purpose dieser zweiten Runde? Ähm, also wir haben im Rahmen der A-Runde zumindest gesagt, wir machen einen Plan, um uns die USA anzuschauen. Den haben wir auch gemacht. Um, und wir haben eine klare Idee, was es uns kostet, um dort zu guten Umsätzen zu kommen, die uns auch erlauben würden, den USA wieder zu raisen. Um, allerdings so viel, dass es nicht aus dem A-Runden-Geld stemmbar ist. Und das ist auch okay. Um, und so, das war im Endeffekt bisher der Plan. Also der Plan war Aufbauen von weiteren Feldern in UK, Expansionen in Orthopedics, Expansionen jetzt auch nochmal in augen -OPs. Um, Wir werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Felder adden dieses Jahr. Um, und international geht es dann erst mit weiteren Runden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wo wir gerade von Expansion reden ähm, und auch ein bisschen Product Launching in Großbritannien, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so ein, ein sehr wichtiger Knackpunkt ist das Vertrauen zum Patienten, zu, zu den Ärzten, ähm, weil die natürlich sehr sensible Daten da hochladen müssen, äh, ihre wahrscheinlich gesamte Patientenakte auch. Gerade wenn ihr am Anfang noch nicht so viel Traction und keinen Track Record hattet, ähm, wie baut ihr dieses Vertrauen auf oder wie habt ihr die Herausforderungen dann ge letztendlich gemeistert? Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist eine Frage, ob wir das gut gemacht haben oder nicht. Aber wir waren relativ stark darauf fokussiert, einfach nur Wert für den Patienten zu generieren. Das heißt, wenn ein Patient einfach eine bestimmte Behandlung gebraucht hat oder irgendein Problem gehabt hat, dann haben wir uns eigentlich darauf konzentriert zu schauen, ob wir dem Patienten jetzt so schnell wie möglich das Richtige bieten können. Das heißt, in den meisten Fällen ist der richtige Arzt, mit dem man schnell sprechen kann, schauen, dass der gut ist, schauen, dass die gesamte Qualität drumherum gut ist. Später dann allerdings, also wir haben am Anfang zum Beispiel das Ganze über das Telefon gemacht, ähm, während das Produkt noch nicht ausgebaut war, um darüber die Patienten besser kennenzulernen. Dann das Produkt nachgezogen, geschaut, dass wir den gesamten Online-Booking-Prozess und Ähnliches bauen, und waren dann irgendwann überrascht, dass wir trotz viel A-B-Testing und Optimierung und so weiter es nicht hinbekommen haben, dass alle Patienten online buchen. Um, und das ist der Moment, wo du merkst, okay, ja, es ist, geht eben nicht, es ist kein Online-Produkt in der First Place, wo du sagen kannst, ich stelle nur eine App hin und dann macht das jeder für sich selbst und ich vertraue dem ganzen Ding. Das geht vielleicht, wenn du einen riesen Brandname hast, aber selbst dann für einen 80-Jährigen, für einen Hip-Replacement, hm, schwierig. Um, entsprechend ist, glaube ich, unser größtes Asset der persönliche Patientenbetreuer. Das heißt, die eine Person, die einen, ich meine, wie wir jetzt im Call auch, nur one-on-one, -on -one, von Anfang bis Ende von den OPs begleitet. Die Patienten bekommen sogar 
eine kleine Box mit Medwell logo einem Handgesch einer handgeschriebenen Karte, Schokolade, Wundheilungsstil ähm, nach einer erfolgreichen OP. Ähm, also es ist eine wirklich hochpersonalisierte Erfahrung, selbst die ganze Automation von automatisierten SMS, E-Mails, Reminders und so weiter ist immer mit dem Namen des Personal Care Advisors. Es bleibt auch immer der gleiche. Ich glaube, das ist so einer der kleinen Punkte, die uns geholfen haben, so diesen Online-Offline-Schritt so hinzukriegen, dass man auch das Vertrauen immer aufgebaut bekommen hat. Sehr gut. Alright, um, wir haben die nächste Wortmeldung. Der Leon, der Leo möchte was fragen. Tschüss. Yes. Hi, hi. Ähm, meine Frage wäre einmal, wie genau ihr jetzt damit Geld verdient, also wahrscheinlich durch irgendwie einen Prozentsatz, der von dem Geld durch, durchfließt, also lasst ihr das die Patienten oder lasst ihr das quasi die Ärzte zahlen, also wer hat am Ende mehr oder weniger äh, von dem ganzen Geld, was fließt und habt ihr am Anfang die ersten Kunden, ne, wenn du sagst, jetzt irgendwie einen Wertversuch zu generieren, habt ihr es erstmal kostenlos gemacht und geschaut, ob es überhaupt irgendwie einen Wert generiert und danach erst einen Preis drauf gesetzt oder habt ihr direkt von Anfang an schon Geld genommen? Ja, ähm, also erstmal, wie monetarisieren wir grundsätzlich? Für Selbstzahler wirklich wie ein Krankenhaus. Also du kannst dir vorstellen, jedes Krankenhaus, das dir irgendeine Leistung anbietet, hat wahrscheinlich mehr 100% plus Marge oder 50% plus Marge in dem Behandlungswert für sich selbst, um seine eigenen Overhead-Kosten zu decken. Das heißt, das wirkliche Gehalt deines Arztes und die wirklichen Kosten für den OP-Raum und dein MRI und so weiter sind nur ein Bruchteil von dem, was es dich wirklich kostet, so ein Krankenhaus zu betreiben. Das Krasse ist, dass in diesem gesamten privaten Krankenhausmarkt wir durch Anwaltssysteme ein Problem haben, dass wir eigentlich zu viele von denen haben. In jedem Entwicklungsland sagt sich, während Covid nicht so schön, aber grundsätzlich haben wir eigentlich zu viele Krankenhäuser und auch zu viele Betten für einen normalen Zustand. Und in dem Setup sind die meisten für zumindest Privatpatienten unterausgelastet. Das heißt, in UK heißt das, dass zumindest vor Covid eine Auslastung von 60 Prozent war gut. In dem Fall kämpft jedes einzelne Krankenhaus jetzt darum, so viele Patienten wie möglich zu bekommen. Und dadurch, dass sie natürlich im Schnitt nicht ausgelastet sind, müssen sie mit dem, was sie haben, schauen, dass sie im Endeffekt trotzdem noch die Marge machen, um ihre Overhead-Kosten zu finanzieren. Das heißt, die Behandlungen sind extrem margenstark, um eigentlich ein ineffizientes System zu finanzieren. Alles, was wir effektiv machen, ist zu sagen, wir arbeiten mit einzelnen wenigen Krankenhäusern, mit den richtigen Ärzten, mit denen, die eine gute Qualität bereitstellen können. Wir schauen, dass wir die Anreize umdrehen. Wir schauen, dass wir Anreize darauf setzen, dass du nicht operierst, dass du im Endeffekt die richtigen Sachen machst für den Patienten. Aber dafür bekommst du mehr Volumen. Das heißt, wir konzentrieren das Volumen in ein paar einzelnen Krankenhäusern. In der Art und Weise, wie wir Geld machen, ist, dass wir mit den Krankenhäusern wirklich Fees ausmachen für entweder pro OP oder immer mehr eigentlich auf einer Tagesbasis oder Stundenbasis oder teilweise sogar größeren Einheiten. Das heißt, wir mieten wirklich die Kapazität an und wir lasten die dann selber aus. Und unsere Economics sind dann relativ ähnlich wie in einem klassischen Krankenhaus, auch wenn Kosten für die Räume, für den Arzt, für Prothesen, für Medikamente, alles Mögliche. Und wir haben natürlich einen Preis für den Patienten und die Differenz, der zwischen ist, je nachdem, wie wir unsere Preisgestaltung machen und was wir verhandeln können, ähm, ist unsere Marge. Ähm, wenn es von der Versicherung bezahlt ist, dann nehmen wir eine Servicegebühr, ähm, die effektiv einzeln verhandelt ist, wieder pro Behandlung. Okay, super interessant. Das heißt, in der Regel habt ihr keine prozentuale Gebühr, sondern ihr mietet das halt an beim Krankenhaus und ihr gebt dem Kunden einen Preis und keiner von beiden weiß jetzt genau, was da zwischendrin ein Puffer ist. Also vielleicht für grundsätzlich kannst du sagen, dass wir einfach monetarisieren auf der Supply-Seite. Das heißt, der Patient kriegt eigentlich wahrscheinlich im Schnitt für die gleiche Qualität. Also wenn du sagst, sind wahrscheinlich so in den Top 20 Prozent oder so qualitätsmäßig im Markt von, von den Ärzten und Krankenhäusern. Ähm, und du zahlst einen Preis, der wahrscheinlich so Durchschnitt für, bis vielleicht sogar teilweise ein bisschen unter Durchschnitt ist. Das heißt, du sparst sogar oft im Vergleich zu, wenn du normal direkt zum Arzt gehst, ähm, zu diesem einzelnen Krankenhaus und privat anfragst. Ähm, so gesehen gewinnt der Patient. Ähm, das Krankenhaus verliert in dem Sinn an der einzelnen Transaktion Marge und wir ziehen daraus raus, genauso vielleicht für den einzelnen Arzt ähm, oder Anästhesisten oder bei den Prothesen, weil wir mehr Volumen auf Einzelne konzentrieren und damit machen sie absolut gesehen immer noch mehr Geld und effektiv profitabler. Okay. Und habt ihr dann die ersten Patienten nur vermittelt oder habt ihr da auch schon angemietet? Weil das ist ja schon ein gewisses Risiko, wenn man loslegt. Ja. Nee, am Anfang haben wir alles auf einer case alles gemacht, ganz am Anfang auch ohne Marge. Also für die ersten drei oder vier Patienten haben wir gar keine Marge gemacht. 
und auch danach grundsätzlich die Policy gehabt, dass wir alles tun, um den Patienten irgendwie einen Arzt zu finden, ähm, für den es passt, auch wenn wir irgendwie noch keine Verträge hatten oder so, haben wir trotzdem probiert, irgendwie zu helfen und zu schauen, dass man es irgendwie möglich macht. Ähm, mittlerweile sind wir sehr restriktiv mit unseren Ärzten. Wir machen nur noch Sachen, wenn wir irgendwie eine so dicke Liste an Verträgen mit allen unterschrieben haben und ähm, die ganze Medical Governance durch sind und so. Aber zu Beginn war es für uns wirklich ein Ding von wegen, wir haben vertraglich nicht mal was damit am Hut. Wir helfen einfach nur. Wir schauen, wie gut wir es machen können. Und wenn wir Wert kreieren, dann können wir es größer machen. Okay, mega cool. Danke dir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, wir haben gerade immer, immer wieder dieses Dreieck zwischen Ärzten, Patienten ähm, und Krankenhäusern als dritte Partei. Ich finde das sehr spannend, wie man das alles zusammen handelt. Vielleicht so ein Aspekt als Akquise. Ähm, wer war da am schwersten ins Boot zu holen von den drei? Unterschiedliche, Defin also unterschiedliche Zeiten, ähm, unterschiedliche Schwierigkeiten. Ich glaube, am Anfang, ich meine, Schritt eins war unser Problem, die Ärzte, ähm, um irgendwo mal anzufangen mit dem Handel und Alt problem ähm, wenn du natürlich noch keine, also wenn du irgendwie zwei deutsche Dudes bist, die in UK irgendwie Chirurgen anborden wollen, das ist nicht so einfach. Ähm, das war das erste Problem. Als wir angefangen hatten, den Support von den guten Ärzten zu haben und im Endeffekt mit denen drin waren, war das nächste Problem, Patientenbasis richtig aufzubauen. Das haben wir dann, je besser wir unser Marketing über die Zeit hinbekommen haben, ähm, war das weniger ein Problem. Und dann war das größte Problem, auch zu schauen, dass wir auch die Krankenhäuser monetarisieren können. Auch jetzt würde ich sagen, sind Krankenhäuser immer noch ein Riesenpain, einfach weil die Onboarding-Zeiten so lange sind. Also bis du wirklich durch alles durch bist und durch die gesamte Governance durch bist, und dieses Hin und Her von Leuten, die was zu sagen haben, dauert seit einfach sechs bis acht Monate. Und auf der anderen Seite würde ich immer noch sagen, Patientenakquise ist jetzt nicht das Leichteste überhaupt und du musst halt schauen, dass du immer einen guten Match hast. Also am Ende wird es dann doch sehr datengetrieben, wo du halt schauen musst, dass du beide, beide Seiten pro Region, pro Behandlung und pro wieder happy machen kannst. Okay. Du hast gerade das Stichwort Daten ähm, fallen lassen. Wie ich das verstanden habe, ähm, laden die Patienten ihre historischen Patientendaten bei euch hoch auf die Plattform. Und das heißt, ihr bekommt einen riesigen Datenpool an medizinischen ähm, ja, Daten, ähm, um auch Risiken bei der, bei der OP auszuschließen. Und natürlich aus Datenschutzgründen darf man da ähm, nicht auf dieser Patientenebene auswerten, ähm, sondern wie ich es verstanden habe, nur kumulativ auf der Gesamtebene. Äh, ja, ist so richtig, ist so richtig so? Um, also vielleicht nochmal zur zu Value Creation vom Produkt. Das ist hauptsächlich der Austausch von Daten zwischen Arzt und Patient. Das heißt jetzt nicht so, dass wir selber irgendwie große Judgments machen, um, sondern wir machen es einfach nur einfacher zu kommunizieren und schneller. Das, was sonst halt irgendwie teilweise zwei Wochen dauert, dass du irgendwie nach der OP einen Brief mit deinem Behandlungsplan bekommst und sowas machen wir halt über ein paar Formulare und schnell Klicks innerhalb von Sekunden nach deiner Beratung oder noch in der Beratung selbst. Ähm, als Beispiel, grundsätzlich gilt, wenn du Daten eingegeben hast über die App oder durch deinen Patient Care Advisor, ist es halt für den Arzt, ob das jetzt der Physio oder der Orthopäde oder ähnliches ist, ist einfach direkt verfügbar und er kann es auswerten, kann damit im Endeffekt in seiner Beratung mit dir machen, was er, was er will. Normalerweise verifiziert er die Daten auch nochmal, aber spart Zeit im Endeffekt dabei, dass er sie nicht nochmal eingeben muss. Für uns waren die Daten so gesehen nie so das Riesenthema, weil es mehr einfach einen Process Efficiency Schritt war für uns und die effektive klinische Entscheidung vom Arzt kam. Es hat sich in dem Sinn jetzt ein bisschen mehr geändert, dass wir mittlerweile immer mehr probieren, richtig sicherzustellen, dass du, ohne, also abhängig davon, was für ein Problem du hast, schon mal den richtigen Arzt siehst. Also das kann bei uns heißen, erstmal zum Physio, erstmal online zum Physio oder lokal, erstmal zum Chirurgen und dabei auch wieder online oder lokal. Um, und dass wir probieren, das so ein bisschen auf Basis von den, den Punkten, die die Leute uns während dem Sign-up geben, halt schon vorzudefinieren. Um, die andere Sache ist, dass wir über die Zeit einfach immer mehr gemerkt haben, boah krass, wir haben, arbeiten hier mit den besten Chirurgen und irgendwie haben die Patienten immer noch Probleme. Um, und wir merken, dass sie sich beschweren über Infektionen und über irgendwie manchmal Post-Revisionen und hast Probleme. Und wenn wir angefangen, die Patienten zu supporten, zu schauen, dass die halt mit uns einen zentralen Ansprechpartner haben. Wir haben angefangen, Software zu bauen, um die Daten zu tracken, über Infektionsraten, über Return to Theater, über verschiedenste andere Metrics, die du im Endeffekt halt mit anschaust, um medizinische Qualität zu messen. 
Um, und du merkst, okay, krass, ich habe ja immer noch irgendwie Variation. Ich habe immer noch irgendwie den einen, der eine dreimal so hohe Infektionsrate hat wie den anderen. Dann fängst du halt an, irgendwie basierend darauf, dein ähm, Netzwerk anzupassen und Leute rauszuschmeißen, nochmal zusätzlich zu den hohen Anfangskriterien, die wir eigentlich gesetzt haben. Und so gesehen werden Daten für uns mittlerweile ein viel größeres Thema, weil wir wirklich in der Lage sind, medizinische Qualität so ein bisschen messbar zu machen, wenn du so willst, auf einem Niveau mit einem größeren Volumen, als es jeder einzelne Arzt für sich vielleicht macht und mit einem operativ viel tieferen Einblick, als die also normale Versicherung machen kann. Okay, ja, also meine Frage wäre, die hast du jetzt schon so halb beantwortet, ob es da irgendeinen coolen Insight gab äh, bei den Daten, ich weiß nicht, wie viel du da drüber sagen kannst, aber ob es äh, irgendeine coole Statistik oder sowas gab, die ihr da rausziehen konntet. Ähm, gab es da irgendwas? Naja, ich meine, es gibt viele Insights, die wir bestimmt in die Zeit rausgezogen haben, aber ich würde echt sagen, die größten zwei Sachen, die mich am meisten sagen wir mal so überrascht haben über die Zeit, ist, dass du für dieselbe Behandlung bis zu dreimal so viel zahlen kannst, wenn du an den falschen Ort gehst. Ähm, für das gleiche Resultat. Ähm, nur weil du halt mit einem anderen Arzt in ein anderes Krankenhaus gehst. Und wenn es versichert ist, dann kann es sein, dass es einfach dreimal so viel Kosten sind. Also es ist einfach krass, wie viel Varianz dabei noch ist. Ähm, auf der anderen Seite, genauso wie gesagt bei den Infektionsraten, wo ich sagen würde, es kann doch eigentlich nicht sein, dass man bei so einem hohen Niveau an Ärzten irgendwo noch solche ja, Variations sieht. Sollte nicht sein. Und ich glaube, dass man dadurch, dass man es trackt, dadurch, dass man es incentiviert, dass das nicht der Fall ist, echt noch wirklich was verbessern kann. Und es ist für uns so ein bisschen die Realisierung, wo wir kommen aus der wirklichen Patientenerfahrung. Wir einfach nur sagen, hey, wir wollen eine coole App bauen und irgendwie eine coole Erfahrung für Leute, um, um ihre Behandlung zu haben. Und wir wollen das einfacher zu machen, wo du immer tiefer reinkommst und merkst, hey, okay, ich habe jetzt standardisiert die Daten, um es wirklich medizinische Versorgung günstiger zu machen auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite medizinische Versorgung wirklich besser zu machen. Einfach nur dadurch, dass ich monitor und dass ich das Feedback wieder zurückgebe. Wir haben mittlerweile unsere eigenen Seniorenärzte im Team, die darauf draufschauen können, die Leute rausschmeißen können, die entsprechende Konsequenzen ziehen können. Ähm, und das was, was uns jetzt natürlich nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten irgendwo aufmacht und das Ganze nochmal viel mehr zu einem Datenspiel werden lässt. Sehr cool. Also einmal Kostenaspekt und zweitens mal ähm, auch einfach Help und Infektion. Genau, wir haben die nächste Frage. Ähm, David, kannst du ruhig starten? Hi, ähm, ich habe eine Frage zu euren Kunden. Ähm, wie alt sind die im Schnitt und äh, wie oft kommt ein Kunde im Schnitt wieder? <lacht> ähm, also grundsätzlich zum, zum Alter extrem ist abhängig von den Behandlungsfeldern. Ähm, also wenn du, in, ich meine, woher wir herkommen aus der kosmetischen Operation, bist du im Schnitt bei 38 bis 40. Ähm, gibt natürlich irgendwo für manche Behandlungen jüngere Teile, aber viel seltener, als man sich vorstellt vom Stigma her. Ähm, gibt aber auch Leute bis hoch zu 70. Ähm, in der Orthopädie hast du zwei große Felder mit im Endeffekt den Jungen und Sport-OPs. Das könnten wir alle sein. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, wie gesagt, gerade die Alten bis hoch zwischen 60 und 80 eigentlich im Normalfall, wir haben auch schon Leute drüber. Ähm, und für jetzt die Augen-OP ist auch eher 50 aufwärts Richtung 70 ähm, im Schnitt, also sehr, sehr breit. Ähm, was war die zweite Frage nochmal? Wie oft kommen die äh, im Schnitt wieder? Hoffentlich so selten wie möglich. Ich meine, unser Incentive ist so gesehen natürlich ein bisschen anders als von den meisten anderen Geschäften in dem Sinn, dass wir nicht wollen, dass, dass wir irgendwie Repeat generieren. Wir haben generell auch moralisch gesehen uns Standards gesetzt, wo wir sagen, wir machen keine Upsells, wir machen keine Cross-Sells. Also wenn du was brauchst, dann werden wir natürlich helfen. Wenn nicht, sagen wir machen das nicht. Aber wir haben keine Incentives darauf oder im Endeffekt Programme, um sicherzustellen, dass du irgendwo nochmal eine OP hast oder ähnliches. Es ähm, ist eher so, dass wir probieren, Incentives darauf zu setzen, dass wir OPs vermeiden können. Ähm, Im Schnitt kaum, also kaum Repeat Rates. Also es wird, ich kenne ehrlich gesagt nicht mal die genaue Zahl, es wird unter, unter einem Prozent wahrscheinlich irgendwie liegen und auch über Jahre hinweg, wenn Leute dann nochmal andere OPs haben. Es wird sicherlich hochgehen, je mehr Behandlungsfelder wir anbieten, weil du halt so den literal Life Cycle eines Menschen mitnimmst. Ähm, aber für den Moment ist nicht was, worauf wir optimieren, ist alles eigentlich optimiert auf die erste Transaktion, wenn du es finanziell siehst. Und ähm, wie sehen bei euch so die Incentives aus, äh, um zu gewährleisten, dass äh, sozusagen die perfekte Behandlung äh, beim Kunden ankommt? 
Ja. Ähm, Im Moment ist es Incentivierung auf eine, also für die Berater zum Beispiel, unter anderem auch auf NPS. Ähm, wenn wir im NPS von 92, das heißt, so ziemlich alle Patienten sind extremst happy. Ähm, auf der anderen Seite hast du einfach nur die Frage, wie du, glaube ich, so ein bisschen Kultur und moralische Fragen stellst ähm, in der Firma. Ähm, wir machen es im Moment immer noch so, dass wir pro Behandlung bezahlen. Ähm, wir haben so ein bisschen, wir haben ein System, das wir gerne einführen wollen, wo es für die Ärzte noch zusätzlich einen Payment gibt, wenn sie im Schnitt über die Patienten, die sie in der letzten Zeit behandelt haben, eine gute Qualität erreicht haben und im Endeffekt Kosten vermieden haben, unnötige OPs vermieden haben. Das allerdings noch nicht live. Sehr cool, danke. Top, sehr schön. Ähm, genau, also wir haben noch vier Minuten. Wenn noch eine Frage im, äh, von euch kommen sollte, gerne rausmachen, sonst äh, ballere ich gerne noch meine letzten äh, paar durch. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wir hatten es schon ein paar Mal darüber, was, äh, was in den nächsten Jahren noch kommen soll, welche Märkte und welche äh, Behandlungsfelder. Wenn du jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft schaust, was ist, was ist so deine Vision von MedWell? Ähm, wie sieht das Unternehmen da aus? Wie hat sich hoffentlich bis dahin Healthcare äh, digital auch entwickelt? Wenn du rausschaust, also wenn du reinschaust, woher wir kommen, ist ja hauptsächlich dieses bessere Patientenerfahrung, online alles einfach machen oder wenn es nicht online ist, dann jemanden am Telefon haben oder einen Videocall, der dich durch das ganze Ding durchgleiten kann und dann komplett transparente Qualität, Sicherheit in der Qualität und Sicherheit im Pricing und so. Das sollte für jeden da sein. Am Ende des Tages sollte es einfach sein, irgendwie eine Online-Diagnose zu machen, eine Bestätigung von einem Arzt zu haben, dass das halbwegs passt, schnell die richtige Person sehen zu können und dann einfach zu gucken, dass es das convenient ist. Ich glaube, auf der anderen Seite ähm, haben wir echt einfach dieses krasse Allokationsproblem. Wir haben ein krasses Incentivierungsproblem. Als Arzt heute bekomme ich normalerweise mehr Geld, vor allem im Privatmarkt, aber auch generell in, und auch als Krankenhaus, wenn ich mehr mache. Das heißt, wenn ich wenn irgendjemand von euch Knieschmerzen hat, euch operiere, mache ich mehr Geld, als wenn ich euch Physio gebe. Und das gilt überall. Und das verändert, wie Leute handeln. Und wir sagen uns alle irgendwie, hey, wir wollen, dass wir am besten behandelt werden und wir wollen irgendwie die Welt besser machen. Und jeder Arzt wird es auch normalerweise für die ersten paar Jahre seiner Karriere und dann optimiert er auf Geld irgendwann. Das heißt, wir setzen die Anreize dazu, dass es falsch läuft, eigentlich in der First Place. Um, was ich mit MEP erreichen will, ist auf der einen Seite, dass wir diese Erfahrung besser machen, auf der anderen Seite, dass wir dadurch, dass wir im Endeffekt die Qualität messen, um, diese Anreizsysteme so umstellen können, dass wir im Endeffekt Ärzte dafür bezahlen, das Richtige zu tun. Das heißt, dass wir darauf incentivieren, im Schnitt eben, wie gesagt, OPs zu vermeiden, im Schnitt das Richtige für den Patienten auszuwählen, wo nachher für die geringstmöglichen Kosten, für die gesamte oder den gesamten Pathway, wie man das sonst auch nennt, ob das jetzt eine OP und Imaging und Physio und was auch immer inkludiert. Ähm, wir schauen, dass man das bestmögliche Resultat kriegt. Alleine dadurch sind wahrscheinlich irgendwie eine gute 10 bis 20 Prozent Ersparnis im gesamten Gesundheitssystem drin. Ähm, was crazy ist, wenn man sich überlegt, wie groß und wie viele Kosten das irgendwo von unserem gesamten Bruttoinlandsprodukt sind. Wir sprechen hier von irgendwie 1 bis 2 Prozent GDP, die man eigentlich sparen kann. Um, und ich glaube, wir sind mit MedBell in einer Position, wo man das zumindest gut probieren kann, hinzukriegen und das ein cooles Ziel zu haben, ist ein cooles Problem, um dran zu arbeiten. Und in meinem Traum würde ich das in zehn Jahren natürlich irgendwie auf einem nationalen Level irgendwie sowohl im privaten als auch im gesetzlichen Bereich in ein paar Staaten hinbekommen haben. Let's see how far we get. Sehr gut. Ähm, Lerner, ist es okay, wenn wir zwei, drei Minuten überziehen äh, oder hast du direkt danach einen Termin? Um, ich muss einmal kurz schreiben, aber dann können wir gerne noch zwei, drei Minuten machen. Alright, uh, dann würde ich, würd ich da mit dir eine Minute noch geben und dann uh, kommt als letztes die Golden Question. Um, aber mach's kurz. Genau, noch eine Frage zu deiner Antwort von vorhin. Du meintest ja, ihr habt, äh, die bis zu 70 Jahre alt sind. Wie akquiriert ihr die? Äh, weil, ich sag mal so, die sind vielleicht gar nicht mal so native unterwegs ja. und geht da nicht ran. Um, also teilweise immer noch online. <lacht> um, der berühmte Silver Surfer. Um, auf der anderen Seite, wenn wir eine größere Abdeckung wollen, kannst du einfach nicht mehr nur online gehen. Das ist komplett richtig. 
Das heißt, wir machen momentan Partnerschaften mit Hausärzten, also sowohl einzelnen Hausärzten, die Patienten zu uns überweisen ähm, oder zumindest nicht wirklich formell überweisen, aber von uns erzählen. Auf der anderen Seite aber wirklich den größeren digitalen Hausarztpraxen, ähm, die dann nach dem Hausarztappointment an uns wiederum weiter empfehlen, ähm, sodass wir von da an dann schauen können, dass wir alles übernehmen. Ähm, und wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt, mal sehen, wie lange es noch dauert, ähm, was auch ein längerer Prozess mit den größten Versich also größeren Versicherungen zusammen. Ähm, wieder aus der gleichen Logik, wir können helfen, dass weniger Geld ausgegeben wird im Gesundheitssystem, dabei die Leute gesünder werden. Entsprechend, wenn jemand ein Problem hat, gibt ihn zuerst zu uns. Ähm, und so gesehen hast du als Acquisition Channels online und Brand und Referrals und so weiter, der ganze typische Direct-to-Consumer-Channel. Du hast diesen ähm, indirekten Weg über die ähm, Hausärzte und Physios und du hast auf der anderen Seite nochmal die Versicherung. Und am Ende des Tages das ist es für uns relativ egal, wo der Patient herkommt. Wir schauen, dass wir auf allen Seiten unsere Brand bauen, Kollaborationen machen, die halt, wo auch immer gerade im Endeffekt mit dem, also mit dem nächsten Geld das meiste zu erreichen ist, aufbauen und halt Schritt für Schritt die Kanäle entwickeln. Wie, wie trackt ihr das ähm, mit, dem, mit dem Hausarzt, äh, dass er von denen überwiesen die bekommen so ein, also sie haben so ein kleines Formular, auf dem sie Patientendaten überweisen können, dann wissen wir, wo die herkommen. Ähm, ja. Geht auch relativ schnell. Also er kann Hausarzt kann es ja selber machen oder den Patienten weiterschicken. Ja. Und der bekommt dann eine Provision auch dafür dann wahrscheinlich. Sorry, ich habe es gerade akustisch nicht gehört. Ja, der bekommt dann wahrscheinlich eine Provision dafür, oder? Ähm, nee, Hausarzt bekommt keine Provision. Ähm, ja. Darf er nicht, rein rechtlich. Ähm, also die grundsätzliche Logik für den Hausarzt ist, dass wenn, wenn du den Hausarzt bezahlen würdest, dann wäre es Bestechung und du würdest bestechen, wohin jemand für seine Versorgung geht. Ähm, ist entsprechend eigentlich in den meisten Ländern illegal. Ähm, das heißt, beim Hausarzt sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir mit der Qualität und der Erfahrung des Prozesses überzeugen. Ähm, und das Gleiche gilt auch für die Physios. Ähm, und für natürlich den, also den Patienten selbst bezahlen wird für Marketing. Alright, okay, wir haben dich äh, ein bisschen über, also wir haben ein bisschen überzogen. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch die Golden Question stellen, die wir jedem Gründer, der hier in das Format reinkommt, ähm, stellen. Du hast zwei Unternehmensgründungen hinter dir, du hast sicherlich zahlreiche Learnings äh, sammeln dürfen. Wenn du uns und anderen jungen Leuten, die am Gründen interessiert sind und vielleicht diesen Traum schon verfolgen, einen Tipp geben könntest, äh, was wäre dieser Tipp? Es gibt diesen schönen Talk von Dustin Moskowitz aus, von, um, How to Start, also von der Startup School von bei Combinator, wo er darüber redet, warum man gründet oder warum auch nicht. Würde ich jedem nochmal empfehlen, mit anzuschauen und einfach grundsätzlich sich die Frage zu stellen von Anfang an, warum mache ich das eigentlich? Um, und ehrlich, also ist es irgendwie sich selbst, bei uns war es sicher auch zum gewissen Grad am Anfang, sich selber was beweisen wollen. Um, und dann Impact als zweiten Faktor. Aber ist es vielleicht, für manche Leute ist es auch das Geld und so weiter. Und einfach ehrlich dazu zu sein, hilft, glaube ich, extrem. Das richtige Modell, die richtige Idee, um auszuholen, die richtige Finanzierung. Das Punkt eins. Punkt zwei ist, wann raise ich und wie gehe ich an Startup-Validierung ran? Ich würde im Nachhinein sagen, wenn wir noch krasser uns an den Startup gehalten hätten, noch mehr einfach auf Hypothesen statt auf Traction optimiert hätten, hätten wir uns vielleicht ein bisschen Zeit sparen können. Wir wären vielleicht noch ein bisschen schneller. Ähm, sind wahrscheinlich die zwei wichtigsten Dinge. Und zum Ersten noch mit dazu, wenn ihr euch so ein langes Projekt aussucht, muss es, glaube ich, irgendwie noch irgendeine Motivation außer das Geld oder Ähnliches haben wie einen Impact. Sonst ist es schwierig, die Motivation über die Zeit durchzuhalten. Also ich glaube, es gab schon ein paar Mal irgendwo den Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, hey, es gibt so viele andere Sachen, mit denen ich eine Menge Kohle machen kann. Äh, warum mache ich das eigentlich den ganzen Tag, wo du dann denkst, okay, ich weiß, warum ich es mache weil ich kann damit was bewegen, wenn es funktioniert. Ähm, und auch jetzt schon, wenn ich mir anschaue, was Patienten sagen. Aber hätte ich es nur wegen dem Geld gemacht, hätte ich wahrscheinlich schon längst abgebrochen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, war sogar noch ein äh, zweiter Tipp dabei, äh, aber das ist alles gut, noch ein äh, Zusatz. Sehr schön. Ähm, ich glaube, das war's. Ähm, Leander, wenn du noch abschließende Worte hast, kannst du dir gerne los äh, lassen. Ich habe dich fünf Minuten länger da äh, da geblieben. Also ja, wir lassen dich dann von der Leine. Kein Problem. Ähm, hat Spaß gemacht. Viel Erfolg euch allen mit euren Ideen, Ventures. Wenn ihr Ideen habt und irgendwie Feedback dazu wollt oder andere Fragen, meldet euch gerne. Ähm, 
wenn irgendwie eine ruhige Minute mit reinkommt, dann antworte ich auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten erstmal noch äh, viel Erfolg beim Würfeln. Ich habe gehört, ihr habt Klausuren in vier Wochen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Alright, das wäre dann der letzte Founder Talk dieses Semester. Ähm, hoffentlich geht es nächstes Semester im Präsenz weiter. Ähm, ich und das Founder Team, äh, das Founder Talk Team werden natürlich das ganze Sem äh, die Sem Semesterferien dafür nutzen, euch wieder tolle Gründer zu bringen nächstes Jahr. Ähm, und hoffentlich hattet ihr viel Spaß. Ah, ich sehe schon den Chat, also ganz viel Liebe zurück. <lacht> ähm, ja, das war's von mir. Äh, Leander, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank äh, an die äh, Zuschauer, die heute mitgemacht haben. Äh, richtig top. Alright. Dann würde ich sagen, äh, das war's für dieses Semester. Und bis bald. <lacht>